。各位网友，大家好，今天是2021年2月17号，星期三，欢迎大家参加王健每日观察直播一的节目。我们今天有两个主题，第一个主题，非洲猪瘟，非洲猪瘟卷土重来了吗？啊，中国农科院，呃，泄露病毒事故啊。那么第二个主题是。拜登到底怎么看中国啊？那么他在接受 CNN 的访问的时候，讲了一段和习近平的话，这段话引起了一些争议啊。我们今天说说这个话题啊。今天我们就是两个啊，先说非洲猪瘟啊。非洲猪瘟是2018年8月传入中国，当时传入中国的原因是什么？俄罗斯，俄罗斯。俄罗斯非洲猪瘟是从俄罗斯传入中国，当时是，呃，习近平和普京达成一个协议，中国从俄罗斯，呃，购买俄罗斯的猪肉，呃，这件事情是一个非常错误的决定，因为，呃，俄罗斯当时已经发生了非洲猪瘟疫情，已经将近一年时间，中国还从俄罗斯进口。俄罗斯的猪肉，结果导致了这个非洲非洲猪瘟在中国的流行啊，这是一非洲猪瘟从2018年8月进入中国以后啊，对中国的整个的肉类市场产生了巨大的冲击啊，那么导致导致中国的整个猪肉的纯蓝猪只的数量减少了 60% 这是个非常可怕的结局。最可怕的结局就是中国猪肉跑价格跑到天上去啊！所以其实过去两年时间，中国人吃猪肉的数量减少了非常的大，因为原因是因为猪肉价格非常贵啊。那么到现在为止， 2020年，呃，这个武汉肺炎疫情某种程度上减缓了非洲猪瘟的这个流传，因为。交通的阻隔啊，那么，呃，非洲猪瘟逐渐的、慢慢的在平息，然后中国猪肉的价格开始，呃，慢慢的下下跌啊，那么供应也开始恢复啊。但是进入二零二一年之后，啊，非洲猪瘟又开始发生啊，发生，那么而且除了天灾，还有人祸啊。我们在今年以来。非洲猪瘟持续的爆发啊，那么广东梅州平远县1月21号发生一一例非洲猪瘟疫情啊，那么养殖场纯蓝猪纯蓝猪只是 1,015 头，发病214头，死亡214头，这是非洲呃，这是广东。然后，呃，陕西一月二十二号，陕西延安市安塞区发发现两份生鲜猪肉啊、呃，那么非洲猪瘟检测阳性，那么随即呃，即呃，这是随即进行这个执法检查，这是广东发生之后的第二例啊、呃，第二起这个非洲猪瘟，那么，那么。另外啊， 1月21号，中国第四第四大猪肉生产商啊，叫新希望六合，新希望啊，新希望集团下面的有个六合，六合的多家养殖场发生非洲猪瘟，感染了一千头母猪以及增肥肉猪啊，那么有一千头啊，那么2月12号，新疆建设兵团第十三师。红星二厂养殖户发生非洲猪瘟，那么纯蓝猪只是一百四十七头，发病二十头，死亡十八头啊。那么在一一个特别发生的情况是什么？在这个新希望六合的这个发生的这个非洲猪瘟，他们的首席科学家严之春说啊。在受感染的猪猪只身上发现了经过基因修改的病毒，那么这种病毒同时缺失了 MGF 3 6 0基因和 CD 2 V 基因。他说这绝对是人造的，不是自然突变啊。那
然后就是，就是说，啊，新希望六合他们的养殖场发生的猪瘟，不是普通的普通的感染，而是，呃，基因改造病毒的感染，啊，那么为什么？我们讲另外一件事啊， 2 0 1 9年9月10号，中国农科院发布信息说。非洲猪瘟疫苗研制在今年四月，就是二零一九年四月，呃，实验室研究工作取得成功。二零二零年八月，疫苗研发工作取得了新的进展。啊，那么，呃，一株双基因缺失弱毒疫苗已经完成了实验室安全评估与有效实验。并且突破了规模化生产技术瓶颈，向农村农业部呃农业农村部提出了生物安全评价申请，即将进入临床阶段。这是去年2 0 1 9年9月份的事啊。那么这株双基因缺失弱毒活呃弱毒活疫苗所缺失的基因是什么？就是 MGF 3 6 0杠。5052缺失和 CD2V 的这两个基因的缺失啊，那么好，那么到了2019年的8月6号，国家知识产权局网上公布一则发明专利，发明为呃基因缺失的减毒非洲猪瘟病毒及其作为疫苗的应用，发音发明人是布志高、陈伟业、赵东明。何西军、刘任强、刘金雄啊，这几个人啊，这六个人。那么，那么公告称啊，那么中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研发的两种非洲呃、啊、猪瘟基因缺失病毒毒株，均能提供对非洲猪瘟。中国流行强势毒株百分之百的疫苗免疫保护，可作为安全有效的防控中国非洲猪瘟疫情的疫苗。这是这是农科院和这个知识产权局这个专利的情况。到了今年1月19号，中国农科院2021年工作会议上，啊，农科院的院长唐华俊表示。当前已经顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验创制、中间试制、生物安全环境释放试验以及第一阶段临床啊临床实验，正在进行生物安全生产性实验和第二阶段临床。也就是说，虽然非洲疫苗密，非洲猪瘟疫苗进入了第二期临床，但是。尚未完成，啊，也就是说，非洲猪瘟疫苗研制现在还没有完成，但是没有完成的疫苗已经流出了市场，成为地下疫苗生产的源头啊。那么，这种未完善的地下疫疫呃，这个这个疫苗地下生产，嗯，之后中国的市场上就出现了什么？出现了非洲猪、非洲猪瘟中式苗、自家苗，甚至走私苗，在中国市场上流流通。然后，中国有一部分地区的养殖场就投入了使用。那么，从我们从现在表面上看到的情况是什么？新希望六合公司发现的非洲猪瘟毒株，就是这种，就是。和，呃，这个农科院宣布的这种两种病、两种基因缺失的毒株是同一类型，但是他现在还没有最后确定啊，还有确定。这里面有个问题是什么？这个疫苗啊，这个业界人士说，这种疫苗呢有一个问题，就是这种疫苗呢，它会突变。就是这种弱毒弱毒性，它其实不是，它仍然是病毒，仍然是猪瘟病毒，只是它的病毒性下降。然后去除这两种基基因之后呢
，它能提高这个，它能够提高这个猪只的免疫能力啊，它把这个两种基因去掉啊，修饰。可是这种病毒有一个问题，什么问题？就是它会出现突变。啊，突变之后的病毒毒力会复强，就是弱毒性，它会变成强性的毒性。这种强性的毒性是什么？其实就是重新感染非洲猪瘟。而新希望六合发现的这种非洲猪瘟的毒株，就正好是什么？是农科院他们。去掉的这种，去掉两种基因的这种毒株，啊，我们从从呃事实陈述上能够看出看出这两种关联，也就是说什么呢？一个健康的猪，现在这个猪场的这个这个养殖户很担心非洲猪瘟，就去给就在地下地下这个地下疫苗生产厂家那买买这种。没有完善的疫苗，给他们的猪打打这个疫苗，那么一只一只健康的猪注射了这种还没有完成的疫地下疫苗之后呢，疫苗出现了基因突变，感染了非洲猪瘟，而且而且这种这种猪瘟是一种这种缺失基因缺失双基因缺失的猪瘟。是新的品种，啊，这种情况呢，就让中国非洲、中国现在这个非洲猪瘟的疫情呈现了非常复杂的情面情况，啊，那么当然，对于目前这个缺失基因的非洲猪瘟病毒，是不是啊？是不是这种呃，是不是正好就是呃，农科院？那、啊、农科院他们研究出来的这个疫苗，必须进行什么呢？必须进行这个基因序测序来判断，最终要做些判断。目前还没有结果，我们只是从表面的事实来看，他们之间是有关联啊。那么，所以从这个情况来看，第一，中国农科中国农科院它的疫苗病毒出现了流失，啊。因为你只有出现了流失，这种毒株流失，才会出现地下生产疫苗的这种情况，否则他们没办法生产这个疫苗啊。这是，所以中国农科院对目前这个局势，就比如说新希望六合的这种这个局面啊，承担不可推卸的责任，他必须承担不可推卸的责任，这是第一个。第二个，要尽快的追查。地下疫苗生产企业追踪非法疫苗去向，成为这场疫情控制的非常关键的工作。这是第一个啊，第二个啊。那么，业外人士和专家警告，许多努力预防非洲猪瘟的养殖户，他们非常的担心，他们就会去采用这种不合格的疫苗啊。那么这种不合格的疫苗会出现意外的感染，就是说出现那种突变啊。那么这种感染目前正在蔓延啊，这是中国现在非洲猪瘟疫情的一个新的情况。那么新的毒株还有可能出现什么呢？出现这个受污染的这个肉类啊，在各地的扩散，因为。现在已经知道这个两种基因缺失的这个病毒，在某些猪肉产品当中可以存活几个月的时间，那就有可能出现这种情况啊。那么农业部啊，农业部去年的八月份说啊，要在全国范围对非法疫苗进行调查，对猪猪只进行不同病株的测试。但是现在没有公布过情况啊，那么由于疫情的反弹，出现了一个什么情况啊？中国春节之前，中国猪肉价格持续下跌了一个月啊。一月八号生猪呃期货上市啊之后
，在半个月的时间之内，半个月的交易日啊，那么生猪进呃合同啊，从三十块钱一公斤，一直跌到多少？二十四到二十五，二十五块钱一公斤。一般的规律是什么？一般的规律就是春节之前，猪肉价格会上涨，因为过年大家买猪肉的数量会增加。买猪肉生数量增加呢，猪肉价格会上涨。那么为什么春节之前猪肉价格却出现了下跌呢<咳>？原因是什么？原因是非洲猪瘟发生。非洲猪瘟发生导致什么呢？导致中国猪肉养殖户啊，猪猪只的养殖户抛售抛售他们手上的猪啊。那么目前在中国的猪肉市场上出现了什么呢？出现了百分之三十的未足月的猪只，就是体重不够的猪，就是很多猪场，因为大家知道，如果发生了这个这个非洲猪瘟的话，猪场所有的猪要全全体销毁，全体销毁对猪场来说损失非常大，所以当听说发生了非洲猪瘟的时候，很多猪场这个猪还没长够，没长够，体重还没有到。直接就卖掉，啊，现在有多少呢？在中国市场上，现在还没有够秤，广东话没高称啊，就是这个这个分量还不够的这个猪肉，这个猪只的体重猪只占到市场的 30% 啊，说明什么？说明猪场养殖户已经呈现什么恐慌了？他们是恐慌性的抛售。那么防止这因为疫情把这些猪只砸在手里啊。那么另外一个，一般来说，呃，春节以后猪肉需求会下降啊，下降，然后猪肉的价格也会持续的下降。那么你看，如果把这两个事情叠加在一起，会是什么？叠加在一起，那应该猪肉价格会持续的下跌啊，嗯。那我们来，这是一个情况。另外还有一个情况，一个对业内人士一直在担心的一个什么情况呢？已经发生了，就是非洲猪瘟病毒发生变异。啊，那么二月，二零二一年二月，《中国兽医学报》刊出了由军事科学院军事医学研究院。兽医研究所完成的研究论文叫《一株非洲猪瘟病毒自然变异毒株的鉴定》。文章说，针对中国非洲猪瘟疫情放放缓以及感染猪只出现低死亡的现象，研究团队在非洲猪瘟呃病毒生态学研究中主从主动监测的样本样品中分离到一株。呃，猪瘟病毒自然变异，啊，根据业内人士反映，目前所谓的病毒变异有两种，一种是病毒的自然变异，一种是非法使用非洲猪瘟疫苗所带来的变异，就是刚才我们讲的，就双缺失啊，双缺失的变异。那么，那么也就是说，如果出现了这个变异的话。对中国非洲猪瘟疫苗的研制会产生非常大的影响，因为它有可能没不能够抵抗这个变异的病毒，你还要重新研究这个新的变异啊。那么现在的情况就是这样啊，大体上是这样。中国现在的情况就是非常的混乱。第一个，原有的疫情。啊，并没有结束。中国，呃，中国发生的非洲猪瘟疫情并没有结束，它只是被摁住了啊，抑制住了。那么，那么也就是说，呃，一方面啊，这个原有的疫情仍然在，它会零星的爆发，这是第一个。第二个，非洲猪瘟病毒出现了变异，变异啊，那么新的变异会带这个对这个。对这个疫苗会产生影响，这是第二个。第三个，这种非法的、非法的地下疫苗
啊，又产生了新的一个情况啊，这个情况呢，又产生了新的疫情啊，又产生了新的感染和流传。那你可以从这三种情况来看，目前中国中国的这个猪瘟的这个疫情很复杂啊。我们来分析一下，第一。猪肉对中国人来说非常重要啊。那么，猪肉占中国中国人消费的肉类产品当中占到 66% 也就是三分啊。那么，猪肉价格变动直接影响 CPI 啊。那么，从2018年开始， 2 0 1 8年、2019年，中国通货膨胀高企，原因就一个，就是猪肉。如果刨掉猪肉，中国通货膨胀是其实是负值啊。这是第一个啊，它影响非常的大。第二个，非洲猪瘟没有离开过中国，只是潜伏下来啊。那么不断的零星零星的爆发是常态啊，这是第二个。第三个，疫苗是解决非洲猪瘟的关键，但是现在出现了变异，对这个疫苗又产生了一个新的这个情况啊。那么，呃，非洲猪瘟的。呃，病非洲猪瘟病毒的变异，对疫疫苗的生产产生了一个很重大的冲击啊。那么我们从整个的2018年到现在，中国的中国的疫苗还没有生产出来啊，说明什么？ 2 0 1 8年8月已经出现了呃非洲猪瘟。啊，那么2019年的8月啊，到今年已经将近将近一年半的时间，疫苗都还没出来，说明什么？说明中国的科技还是很落后啊啊,啊！非洲猪瘟是不是会卷土重来，取决于很多因素啊。但从目前的情况来看，形势严峻。这个形势严峻到什么地步呢？如果中国再出现一次非洲猪瘟的话，那我们讲，对人民银行来说啊，这是一个不可接受的局面，因为通货膨胀就会上去啊，通货膨胀上去对现在非常脆弱的中国经济来说，那是很可怕的一个局面啊，好吧？那我们今天关于非洲猪瘟，我们我们就讲那么多，我们还是要讲一下这个拜登啊，拜登总统。呃，二月十六号，在访问威斯康星州这个密尔沃基市期间，出席了 CNN 的一个市民大会啊。这个谈到他的政府怎么面对这个武汉肺炎流行的呃疫情的问题，如何振兴美国经济啊？其中谈到了什么呢？他和呃中国领导人习近平的通话。那么这段讲话呢？在先是在推特上面有一有些有一些视频发出来，这些视频发出来掐头去尾，形成了一个嗯，怎么说呢？形成了一个呃有争议的看法啊。那么我我们为什么今天会迟到的原因，就是我我在听几个不同的版本啊。那么我就找了一下，找了一下美国之音有一段他的翻译啊。他，我把他的翻译说一下，然后我们再来说啊。美国之音的翻译说是这样，呃，拜登回答说啊，就是他向习近平表达了美国对中国人权问题的关注，对中国在香港、新疆和台湾问题上所作所为的关注。然后他说啊，呃，拜登在市民大会上试图向美国民众解释。中国领导人为何在人权问题上采取严厉的严厉控制措施？他说，习近平的中心原则是必须有一个统一的、受受到严格管控的国家。基于这一点，他采取了那些行动，并把它合理化。拜登说，他在通话中还表明，如果美国总统不表达美国价值观的话，美国的总统的位置就很难做下去。他说。我会在我会在对中国态度有影响力的联合国和其他机构继续发挥人权发言人的角色。拜登说，习近平说
，他明白这一点。每个国家有其文化规范，他们希望自己的领导人遵从相关的规范。就这段话啊，这段话，这段话在推特上。啊，基本上被人啊，这段话我刚开始看了，听了，其实，其实，其实听了中间后面这一段，就是我们在推特上看到的那段视频，其实不包括前面那一段，只有后面这一段，只有后面这一段，后面这段段的解读就变成了什么呢？拜登在为习近平。解释啊，解释他在为这个中国领导人前置前置这个自由、践踏人权的行为辩护啊。那么这句话是怎么读呢？啊，我从头到尾读了一遍，听了一遍啊。啊，应该是这样啊，就是呃，美国之音的这段翻译是比较准确的，就是说他在解释。他在说什么啊？因为他中间他们聊了两个小时，他解释为什么会聊两个小时，就是一个这个这个态度啊。他他说他跟习近平很熟啊，很熟，因为他们相处过很长时间，所以他在试图解释这段话。嗯、呃，我在推特上，我在那个推特上发表了一段话，我在推特上发表的那段话是这么说的啊。<咳>我当时因为我只看了后面那段啊，我说这是一场灾难，拜登的对华政策麻烦大了。我觉得如果拜登的认知只是说啊，这个美国、中国，呃，中国每个国家有他的文化规范，其实那段话只有这一段话。习近平说他明白这一点，每个国家都有这个文化规范。他们希望自己的领导人遵从相关的规范啊，只有这段话啊。我看了这段话之后，我我的一段在推特上的一段话是这样：我说这是一场灾难，呃，拜登对华政策麻烦大了，呃，拜登的思维仍然停留在两千年对华的认知啊，非常典型的文化差异论。这里面有一个问题啊，什么问题？就是关于这个。关于这个对华的认知的问题，六四之后，那么西方国家对中国进行制裁啊，基本上中国和西方在外交上已经不往来了啊，因为制裁啊，制裁。然后这个江泽民跟江泽民跟朱镕基时代，他们做的一个主要的工作是什么？就是突破西方的这个制裁。那么当时建立的一个，当时中国，中国建立了一套理论，这套理论其实是由谁来传播呢？是由钱其琛传播啊，钱其琛是拿着这套理论，找西方国家做工，做西方国家的工作，做什么工作？就是说，为什么会发生六四？他要自己自圆其说，这就是一个文化差异论，就是当时建立的一套这样的说法。从拜登的这段话来说，习近平仍然在用这套说法。这套说法是什么？就是我们中国的文化传统，就是我们是大一统，我们就是个统一的国家。中中国这个国家非常的大，我们必须用严厉的手段控制住这个国家，这个国家才会不分裂。啊，那么这是个文化，中国和西方的文化的差异，造成了中国政府不得不采取。严厉的控制手段，否则中国会分裂。这套说辞呢，江泽民一直用到现在。其实习近，你可以从这从拜登整个的讲话来说，习近平在用这套说辞跟这两个小时啊，习近平在用这套说辞去说服拜登。拜登在这个电视采访过程中，把把习近平这段讲话。原封不动的再讲出来，所以出现了一个这种呃，就是
这种判断，就是说，我觉得这跟拜登的表达方式有关系啊。拜登讲表达方式有点翻过来倒过去讲，翻过来倒过去讲，然后中间截一段视频放到推特上，那我们就出现了这种误读啊，大概是一个这样的原因。嗯。我认为，在过去，从从小布什啊，从老布什时代开始啊，老布什老布什是接受的阶段，老布什时代的美国政府是接受了这套说辞啊，接受了这套说辞，然后什么呢？美国的熊猫派、中国问题专家们就用另外一套理论啊，那套理论是什么？叫接触理论。接触理论指导了六四之后一直到现在啊，其实一直到哪个呢？一直到这个呃，川普总统这套理论，一直到川普总统，就是用接触来改变中国啊。应对是什么呢？应对就是用接触接触中国，把中国拉到世界世界的这个游戏规则当中来，让中国。遵守全全球的这种游戏规则，啊，去改变中国，通过通过经济改革，推动政治改革，推动政治改革，改变中国的行为，让他对世界无害。这这是熊猫派的一套理论。那么实际上证明什么？过去二十年实践证明，这套理论是失败的。中共根本无法改变。中共要改变世界啊，那么如果拜登的看法是这样的看法的话，那中国，那么拜登政府的中国政策，那麻烦大了啊，因为这还停留在两千年时，两千年的这个阶段。那么从美国之音的整整篇报道来看，嗯。拜登是不是？我不觉得拜登离这个太远。他已经离开了这个看法，啊，离开了这个文化差异论的看法。但是拜登从头到尾没有讲一句话，这是让人担心的。是什么？拜登从头到尾没有讲一句话，讲什么呢？中国是战略威胁，他只说中国是挑战，严重的挑战。所以对应的挑战是什么？是竞争。战略威胁对应的是什么？对抗。那么，我们现在还是要观察，还是继续观察。就是说，拜登到目前为止，他只说竞争，他只说挑战，他背后是不是就是这个文化差异论呢？我觉得有这个影子，但是这个影子有影响有多大不好说。这是一个啊，这是一个方向啊。那么，当然。美国总统的看法不一定一定会是，呃，变成这个政策，因为他还有很多顾问啊，这个顾问会帮他帮他做一些政策上的调整、呃。但是不管怎么说，嗯，拜登今天这段话其实很有价值啊，很有价值。为什么？也许拜登心里是真的是这么想啊，他还没有跟上来啊，也许是这样。所以你可以解释，呃，拜登政府很多对华政策都是以竞争为竞争为前提去展开的，啊，所以，呃，我们还要继续的跟进这个问题，好吧？好吧，那我们今天的主题就讲这么多啊。那么这个，我们下面进入互动啊。那么今天，嗯、呃，我们两个主题都比较有争议啊。所以，请大家多多多表达你们的意见。那么，进入进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目啊。那么，进入互动之后呢，请大家不要聊天啊，四个情况、问题、观点、情绪啊，好吗 ？OK， 明谢、魏唐，谢谢啊，观点。研究病毒无可厚非。当年美国也研制出热道病的病毒，但是欧美科学家研究态度制度严谨
，极少有听说过病毒外流的事。对比之下，中共对科研的随意性和急功近利，有高危物品外流，实在不奇怪。情绪从人脸识别到猪脸识别，从新冠到猪瘟，从假疫苗到地下加工厂，天朝的祸害连畜生都不放过啊！观点：中国真的实验室里什么不合格的东西都能泄露，病毒、疫苗、转基因的种子、机密材料等等。武汉肺炎病毒是不是？从武汉病毒研究所里泄露的，真的说不过去啊！情绪，中国都在寻求牟利，这个牟利集团无耻而且无知，这种操作，嗯，是要把所有的猪杀死的节奏，这也是政府无能的表现，非常正确啊！情绪，啊，玩弄基因，弄巧成拙，不禁令人想起武汉肺炎，非常对啊！情况、情绪，王老师的节目信息量很大，呃，评述针砭时弊，听了以后受益匪浅。谢谢王老师。这段时间跟国内家人视频聊天，物价对比常常涉及到的，其中说的最多的是猪肉价格。家肉家人在中国的西部地区，物价算是偏低的。即便如此，他那里的价格绝对值，算成欧元，比我们这边高出 30%。真不知道中国人民的幸福感源自何处，源自洗脑，源自洗脑啊！观点：中国全国感染病猪瘟的两个原因：一，中央说冠冕堂皇的话，上报捕杀，给予补偿；地方政府就算当地全军覆没，也不上报。二，没因为没有补偿，养殖户主动贩卖，流入屠宰场。进入全国各各个各个有人吃肉的角落，造成三个月席卷全国，连新疆这种地广人稀的都跑不掉啊。OK， 观点：系统性的对一个种族进行全体性的关押、强迫劳动和屠杀，不论放在哪一个文化中都不能容忍。恳请拜登不要像今天一样向美国人民解释这种不同的文化规范。进而准备采取宽容的文化相对主义，而是坚决地站在普通人权一边进行谴责。我们的文化不一样，可是作为人类，我们同我们有同一颗良心。啊，这段话说的太好，我要再读一遍。嗯、呃，我非常同意啊。系统性的对一个种族进行全体性的关押、强迫和劳、强迫劳动和屠杀，不论放在哪一个文化中都不能容忍。恳请台拜登不要像今天一样向美国人民解释这种不同文化的规范，进而准备采取宽容的文化相对主义，而是应该坚决地站在普通人权一边进行谴责。我们的文化不一样，可是作为人类，我们有同一颗良心啊，非常对啊。情况：拜登因为这段话已经登上了推特的热搜趋势。真正与我们不同文化规范的美国人民正在推特上表达对我们同胞的深切同情，对基本人权的强烈支持，对 CCP 的强烈谴责。还有美国人正在转发香港12岁女孩被五个警察暴力压压倒在地的视频。美国人不需要听文化差异的解释了，他们明白普世价值，感谢这些最普通的美国人。嗯，我觉得，不管拜登的拜登总统的意思是什么啊，他的那段话的确是不应该那样讲啊，他那样讲，让大家这样认为，嗯、呃，也是也是他自己造成的啊。提问：拜登到现在为止没有对疫情追责发发生，请问王老师，这是否会影响？ WHO 对中国索要数据的效率，我不知道，啊，这是具体的事情啊。真正的是什么啊？这里面真正的是什么？真正的还是美国总统到底到底怎么判断
中国的问题啊，就就说，啊，我们讲一个国家在制定一个战略的时候，啊，特别是他在制定对华战略的时候，他有两件事情很重要啊。第一件事情，你一定要判断清楚，你比如说你在制定对华政策，你一定要判断清楚中国的战略意图是什么啊。你只有判断清楚对方的战略意图。你才能会有第二个战略应对。那么，川普总统最大的贡献是什么？川普总统最大的贡献就是他，他本人和他的团队，以及他们发出来的信息，表明啊，川普团队认为，包括川都川普总统本人都认为，中国。当然，中国就是中共啊！中共其实他认为的是中共，中共是准备取代美国，成为这个世界的领袖，啊，要用中国的方式来统治全世界，这是中国的意图。所以，川普政府给给这个中共的定位是什么？这是美国的战略危险。那么应对是什么？应对就是战略对抗，这是个非常重要的两点。你一个任何任何一个总统，你在制定一个政策的时候，一定是这个样子。现在为什么拜登这句话会引起大家这么强烈的反响的原因是什么？原因是拜登的这句话让大家认为，拜登对中共的战略判断。就是中共的战略意图的判断，也就是说，如果拜登这句话真的是他自己心里这么想的话，拜登不会认为中共是中共的战略意图是企图改变全世界、取代美国，也就是说，中共不是一个战略威胁，这就是一个。这是最让人担心的问题。如果拜登真的是这么认为，那么也就是说，美国未来应对中国只是应对中国的挑战。挑战是什么？挑战是他越来越大，他对我产生了影响。我我这是这种影响是一种挑战，而不是他要取代我，把我从这个位置上踢掉。他站在这个位置上，这是两个完全不同的性质。拜登这句。这一段陈述会让人感觉，他觉得中国不是战略威胁。那如果不是战略威胁的话，那很多做法是完全不一样。那么今天，推特上的担心，推特很多人的分析和判断是有道理的。我也是，我也这么认为啊，我也这么认为。所以，拜登总统需要出来重新澄清他的立场。但是我觉得很难，为什么？因为我我一直我就认为，拜登政府到现在为止，他们还没有还没有在中国问题上拿定主意。我认为他们现在还没有拿定主意，他们还在还在闭门造车呢，啊！所以你看，拜登很多讲话。包括拜登团队的讲话，一直在讲中国是个挑战，我们跟他有激烈的竞争。如果是这样的话，嗯，美国政府，现美国现任政府又出现了一个非常严重的战略误判啊。但是现在是不是真的，我还不能确定啊，因为从拜登到他的安全顾国家安全顾问。到美国国务现任的美国国务卿，他们都没有完整的陈述他们对中国的战、中国意图的判断和美国的呃，就拜登政府的对华战略都没有清楚的表述表述过，所以他们还没有拿出来这套东西啊。所以还是不是战略误判？我们只能看到一些做一些判断，看到一些做一些判断。我们不能够做一个整体的判断，好吗？好，提问
，是不是中国掌握了拜登儿子的把柄，从使得拜登对中国有所有所顾忌啊？你还是被那个被那个假新闻在左右你的判断啊？嗯、呃，你去再去跟进一下，不要看中文媒体好吗？啊，不要看叫什么？那个 Max News Max 嘛，啊，不要看来自来自竞选对手的言论啊，好吗？情绪对拜登的发言非常失望，美国社会应该给他更大的压力，尽快正确的看待中共和习，让他确实感受中期选举的压力，非常正确，非常正确，我们要防止。拜登政府出现战略误判啊！观点，拜登本身没有什么资产，没后台，上台也没有民意基础，注定只能走最稳定的路线。川普挑战亲中派失败了，没有理由相信他再敢去挑战，决定注定软弱和妥协。OK， 观点，川普当总统头一两年没有认识、认识、认识，认为中国是需要战略对抗。是的，嗯、呃，川普总统，川普总统是他任期的最后半年才改变，不是，嗯，不是前面三年半，川普总统也没有认为中国是战略威胁，啊，也没有这么认为啊，是后面半年，剩下的半年他开始这么认为了啊。观点：拜登这段视频是被掐头去尾。截取了容易挑起民注民众关注的一段，我认为这是媒体有意而为之，媒体故意挑起民众的关注和讨论，让让拜登政府察觉到民意压力。这种舆论引导的方式方法，在美国社会长期存在，在成熟的社会中是一种很常见的媒体策略。嗯 ，OK，CNN、okay, 哦，啊 ，CNN 在干这种事情。情绪作为中国文化的血脉和后代，我拒绝承认这是中华文化的结果，这是对几千年中华文明的极度羞辱。嗯，血脉，后代啊，怎么说呢？中国人，中国人杀中国人还少吗？呃，我觉得在中国的文化当中，杀人大概是占到超过一半了吧？啊，中国文化啊，我不觉得中国文化当中没有这些，中国文化当中本身就有这些的。你去看看，你看看《史记》你就知道了啊。观点：现在中国人最缺的不是肉，不是粮食，是良知。大多数人都是只管自己，没有同理心。我妈经常说的话就是：“只要我们一家三口日子过好就好了。”啊，情绪过年期间，朋友聊天聊到秦始皇，说幸亏是秦始皇统一文字，这才中国有，这才让中国有了凝聚力，不然不然就跟欧洲欧洲似的。我虽然没有反驳他，但我心里想，能成为欧洲不是挺好的吗？观点：所有的谎言都会戳破的。今后韭菜越来越少，统治阶级越来越多，统治的金字塔迟早会倒塌的啊！情绪，基因科技已位于人类科学的最前沿。随着不断的伦理质疑和挑战，这种技术被 CCP 控制下的中国科学家手里，啊、真的令人担心啊！所以为什么会有会有人类基因改造的？现象出现啊，观点：中国是一个人多地广，必须要严格管理这套理论，不仅向外输出，也深至于中国人心中。国人也是也是这么为中共的独裁统治辩解。另外，最近物价上涨的厉害，呃，儿菜是什么呀？啊、呃，卖到十五块钱一斤，老家一个小镇上的五花肉卖到二十六块钱一斤。嗯，中国老中国老百姓的确是这样，就是说，他们是这么认为，中国老百姓是这么认为，啊，呃，地广人人多地广，要严格管理，严格管理呢
，你只能严格管理其他人，不包括我。我呢是想办法，就是不受这套严格管理的人啊。经常的理，他们在讨论这套理论的时候，通常是把自己摘开了，把自己摘开了啊。但实际上呢，当他被严格管理的时候，他就哭爹喊娘了啊，他就哭爹喊娘啊，就是这样。然后，然后他就成为那个百分之五啊。观点：拜登是个老政客，他熟知中国的为官之道，不激怒中国，不动声色，让美国大伤之后好好养伤才是关键。OK， 啊，情况：匈牙利迎来中国疫苗，欧盟第一例。不过，这也不完全是匈牙利的问题，因为辉瑞和阿斯康利、阿斯利康不能及时向欧洲。欧盟供货，另外奥地利也有意采购中俄的疫苗。辉瑞的疫苗好是好，但是产能是个大问题。OK， 观点，我刚才去看了拜登讲话的原原始视频，嗯、呃，所有翻译都是错的。原意是拜登说我是美国民选总统，我必须反映民意，所以我必须提出香港，嗯、呃。香港和香港问题，习说他明白，所有国家的领导都有文化的习惯，所以文化差异是习对拜登的行为的解释，当然也为也有对自己的解释辩解的意思啊。嗯，你这说的跟《美国之音》的翻译是一样的啊，我刚才念过了啊。观点：坐标以色列，之前因为工作原因在俄罗斯生活将近七年。感觉俄罗斯也是一个国家特征不明显，更像一个庞大的黑社会组织的国家。普京是老大，这一点在最近几年越来越明显。普京去年授意修改宪法，越来越独裁。习近平上任以后，跟普京关系越来越近，纯粹是纯粹是与虎谋皮啊！观点：听王先生的节目有段时间了，今天加入会员，感谢您的理性平和的分析。真是受益匪浅。我父母都是音乐爱好者，我本人六岁开始在母亲严厉的督导下学钢琴。第一年母亲启蒙，第二年开始请老师，直到初三。我父母曾对我说：“培养我学琴，不为别的，而是希望能够真正喜欢音乐，欣赏音乐，能在台下对表演者评头论足，能在闲暇的时候有一项喜喜欢的爱好。<咳>”对，这就是一种认知啊。我们对一件事情的认知，决定了什么？决定了这件事情对我们的影响和对我们的价值啊。好，明谢，嗯、呃，云 C， 谢谢 ，John Snow， 谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞啊，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员。支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。